大家好，我是清风。时间过得好快，中秋节快要来临了。今天分享如何制作白云豆馅和用白云豆馅做的摩卡咖啡月饼。大家吃过的日本和果汁，月饼的馅料，韩式雕花。都是用白云豆做的馅为主要的材料，把白云豆洗干净后加水浸泡一个晚上。这是浸泡了一个晚上的豆，吸饱了水分后膨胀的很大，皮很容易去掉。把去了皮的云豆放入锅中。锅中加水，水不要太多，没过豆子就好。现在去把芸豆煮熟。这个时候，我们一面煮芸豆，一面炒一点面粉，把中间面粉用小火炒至微微发黄就好。炖好的白云豆已经煮得很酥烂，去掉一些水分，用破壁机或者食品料理机，不管家里有什么机，把芸豆打成细腻的豆泥。如果家里没有机器，就用勺子压成泥，然后过筛一遍也一样。然后倒入不粘锅里，中小火慢慢炒干水分。加入白砂糖，炒啊炒，炒馅需要有一点耐心哦。这时候的馅开始变得粘稠，分次加入玉米油，每次都翻炒到完全被豆泥吸收，再加下一次。随着水分的挥发，馅会越炒越稠。这时。加入熟的面粉，翻炒均匀。熟面粉可以用来吸收馅里多余的水分，调节馅的硬度。如果不用熟面粉，用炒熟的糯米粉也可以。啰嗦一句，馅一定要炒得干，否则做广式月饼，在烘烤的时候，饼皮会开裂。当豆泥可以成团，翻炒有阻力时，芸豆馅已经炒好了。其实这个时候的芸豆馅也已经非常好吃，细腻光滑的口感是它的特色。把芸豆馅沉入碗中，用不完放入冰箱保存。这是完全用炒好的芸豆馅做的摩卡咖啡月饼，不需要烘烤，加了一些可可粉，纯的。速溶咖啡粉，一点蜂蜜，然后放入月饼的模具，按压一下就可以，比冰皮月饼都简单。摩卡咖啡的味道和细腻清淡的芸豆馅，特别是放入冰箱冷藏片刻，那个味道你吃到的就是他写的赞。如果你喜欢咖啡。在换相机储存卡的时候，我格式化了错的储存卡，把前面拍摄的制作过程都格式化了，半天时间的辛苦都泡汤了。这款咖啡月饼没有视频步骤，也一样能做出来，因为简单。我会把用料和做法写在视频下面的描述里。摩卡咖啡月饼没有传统的广式月饼的复杂，也少了舒适月饼的油腻。摩卡咖啡月饼的口感比较清新，随意的就能做出来。在这里，我提早祝大家中秋快乐，明月清风，中秋月更圆。